voce del Signore, per te salvezza e vita nel sangue redentor, la croce di Cristo è nostra gloria, salvezza e risurrezione. ci sia propizio e ci benedica e per noi illumini il suo volto sulla terra si conosca la sua via la tua salvezza in tutte le nazioni la croce di Cristo è nostra gloria salvezza e risurrezione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, disponiamoci a vivere un intenso momento di preghiera e di ascolto nel quale rivivremo con Cristo le tappe della sua passione fino al silenzio del sepolcro, fino all'attesa della sua risurrezione. In questo percorso sconcertante della nostra Quaresima, in questo silenzio delle nostre chiese, in cui è impossibile celebrare quella dimensione corale, assembleare dell'essere Chiesa che tanto ci alimenta e ci sostiene, ma ancora è possibile fermarsi a pregare, ad ascoltare la parola di Dio, a prendere decisioni per orientare la nostra vita. Ancora è possibile rendersi disponibili alle grazie che il Signore vuole farci anche in questo giorno anche in questa Quaresima Gesù ci rivolge l'invito a seguirlo sulla via della croce e noi fissando lo sguardo su di Lui uomo dei dolori che ben conosce il patire potremo contemplare la paradossale bellezza del suo volto sfigurato sul quale rifulge in tutto il suo splendore la gloria del Padre. Umiliò se stesso. Le parole di Paolo ci aiutano a riconoscere la verità di un amore che ci sconvolge, rinsalda il cuore e ci offre uno stile di vita. O oh Dio, che hai dato agli uomini come modello di umiltà e di pazienza, Gesù Cristo, nostro fratello e Redentore, morto in croce per noi, donaci di accogliere gli insegnamenti della sua passione e di condividere la sua gloria di Salvatore risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Usa in un dolore atroce, eri là sotto la croce, dolce Madre di Gesù, Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Prima stazione. Gesù prende la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Essi presero Gesù ed egli portando la croce 
si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. All'immenso peso che già grava sul cuore di Gesù, viene aggiunta anche una zavorra per il corpo, una croce di legno. Frastornato eppure lucidissimo, Gesù accoglie in essa, a mo' di simbolo plastico, tutta la variegata umanità della terra. A quest'albero, strumento della sua morte, Gesù si legherà indissolubilmente, vi si inchioderà per suggellare in modo definitivo il vincolo d'amore che ci salva. L'albero della morte genera così il frutto della vita. La sua umiliazione giunge fino a questo punto. Egli accoglie da noi la morte per donarci la sua vita. Preghiamo insieme e diciamo Liberaci dalla paura. Liberaci dalla paura. Padre, quando esitiamo ad assumere decisioni ardue e coraggiose, liberaci dalla paura. Padre, quando i pesi della vita aggravano su di noi e sembrano schiacciarci, liberaci dalla paura. Padre, quando siamo resti a compiere gesti gratuiti, perché ci sembra di, vide, di vivere in perdita. Liberaci dalla paura. Padre, quando dubitiamo che le logiche dell'amore possano darci gioia piena. Liberaci dalla paura. O oh Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai. Il Cristo crocifisso, morendo ci riscattò, la croce benedetta, salvezza a noi portò. O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai. E stendi sopra il mondo il regno di santità, o croce, sei sorgente, di grazia e di bontà. O croce, tu regnerai, o croce, tu ci salverai. Seconda stazione. Gesù incontra Maria sua madre ti adoriamo oh Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo una donna dalla folla alzò la voce e gli disse beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato ma egli disse beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano ogni figlio vorrebbe risparmiare sofferenze ai propri genitori se immenso deve essere stato il dolore di Maria nel vedere lo strazio del corpo e della vita di Gesù che in ingiustizia infinita stava umiliando e annientando, ancor più duro deve essere stato il disagio del figlio quando i loro occhi si sono incrociati. 
Eppure questa madre era certamente fiera, sicura dell'autenticità e dell'efficacia di quella fine che poteva comprendere solo nell'amore e nell'obbedienza alla parola di Dio. Colui che dal suo grembo aveva preso vita, ora, nella morte, diventava un costato aperto, capace di generare vita nuova e per tutti. Nel dolore che ama germoglia già la beatitudine del regno. Preghiamo insieme e diciamo, fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Rendici insieme a te e alla tua madre, obbedienti alla parola di Dio. Fa che ascoltiamo la tua voce, Signore. Insegnaci a consolare il dolore di chi piange la morte dei propri figli. Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore. Dona fecondità alla vita e all'impegno di chi ha responsabilità educative. Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore. Nelle scelte difficili e faticose, accordaci la beatitudine di compiere il nostro dovere. Fa che ascoltiamo la Tua voce, Signore. Quanto triste e quanto affranta ti sentivi, o oh Madre Santa, del Divino Salvatore. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. stazione Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivata dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede perché io possa conoscere Lui, la potenza della Sua risurrezione, la comunione alle Sue sofferenze, facendomi conforme alla Sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Ora, seguendo la via della croce, il nostro sguardo si fissa sul mistero di un incontro. Da una parte c'è Gesù, che solidale con l'umanità ferita dal peccato, umilia se stesso. Dall'altra Simone, che dinanzi a un uomo condannato dalla cattiveria altrui, si china facendosi a lui solidale. Gesù prende su di sé il peccato dell'uomo. Simone si carica del gioco di Cristo. Gesù incontra un passante, il quale, senza immaginarlo, viene costretto a cambiare la strada che stava percorrendo. Gesù, pur essendo Dio, ha bisogno di essere aiutato e si lascia aiutare. Simone, pur essendo innocente, si lascia caricare della croce di Gesù. Gesù ci incontra e ci si lascia incontrare scende nella nostra condizione umana per innalzare Simone e ciascuno di noi nella sua vita divina. 
Portare la sua croce significa accogliere il suo dono che ci trasforma fino a condurci a condividere il suo stesso sentire. Preghiamo insieme e diciamo «Porta con noi il nostro gioco, Signore». Porta con noi il nostro gioco, Signore. Tu che hai ricevuto l'aiuto di Simone, non fare mancare aiuto e sostegno a chi è nella prova. Porta con noi il nostro gioco, Signore. Tu che ti sei fatto debole e con i deboli, insegnaci a farci tutto a tutti. Porta con noi il nostro gioco, Signore. Tu che in Simone hai trovato un compagno fedele, ricordati di chi è solo e abbandonato. Porta con noi il nostro gioco, Signore. Tu che hai sperimentato la prossimità di chi si è curvato su di te, rialza chi è spossato e disperato. Porta con noi il nostro gioco, Signore. Questa tua morte noi ti chiediamo coraggio, Signore, per ogni volta che il dono d'amore ci chiederà di soffrire da soli, noi ti preghiamo. Della croce, figlio e fratello, noi speriamo in te, noi ti preghiamo, uomo della croce. stazione. Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo oh Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Il tuo volto, Signore, io cerco. Così si esprime un antico orante, dando voce al desiderio più profondo che abita nel cuore di ogni persona. Mosso dallo stesso anelito, una donna si avvicina a Gesù per compiere un piccolo gesto di compassione in uno slancio di tenerezza tutta femminile, dare sollievo, anche solo per un momento, a quel volto intriso di sangue e di sudore. Ed ecco che da quel volto sfigurato riceve il dono più grande, l'impronta di un'icona viva, sigillo indelebile di quell'amore che a tutti si offre, non curante della propria sorte, ma attento soltanto a far brillare in ciascuno quella bellezza divina che neppure il più grande male potrà mai del tutto offuscare. Preghiamo insieme e diciamo «Mostraci il tuo volto, Signore!» «Mostraci il tuo volto, Signore!» Noi desideriamo incontrarti là dove tu ci attendi 
nel dolore che attende con passione. Mostraci il tuo volto, Signore. Noi desideriamo incontrarti là dove tu ci attendi, nell'amore che sa farsi prossimo. Mostraci il tuo volto, Signore. Noi desideriamo incontrarti là dove tu ci attendi, nelle lacrime che attendono di essere asciugate. Mostraci il tuo volto, Signore. Noi desideriamo incontrarti là dove tu ci attendi, nello sguardo che genera vita. Mostraci il tuo volto, Signore. stazione. Gesù è spogliato delle sue vesti. Ti adoriamo, oh Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Fratelli, Rivestitevi tutti di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché vi esalti al tempo opportuno, riversando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi». San Paolo nella sua lettera ai filippesi scrive Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma spogliò se stesso. L'essere privato dei propri vestiti sotto la croce è l'atto finale di un processo di spogliamento che Cristo ha vissuto lungo tutta la sua esistenza terrena. È così che Egli può accogliere in sé la sofferenza di quanti ancora oggi si vedono spogliati dei diritti umani fondamentali e della loro dignità personale. Egli, che si è lasciato in questo modo spogliare, può rivestirci della sua umiltà e della sua mitezza, restituendo ad ogni persona quella dignità che le appartiene in modo originario. Preghiamo insieme e diciamo, rivestici della tua misericordia. Rivestici della tua misericordia. Signore Gesù, spogliaci del nostro orgoglio per rivestirci della tua umiltà. Rivestici della tua misericordia. Signore Gesù, spogliaci dalla nostra indifferenza per rivestirci della tua compassione. Rivestici della Tua misericordia. Signore Gesù, spogliaci della nostra violenza 
per rivestirci della tua mitezza rivestici della tua misericordia Signore Gesù spogliaci del nostro egoismo per rivestirci della tua gratuità rivestici della tua misericordia Accoglie Signore il mio grido nel cuore ho cercato il tuo volto Quel volto non nascondermi, Signore. Ricorda che sempre benigno tu fosti in passato con noi. In te speriamo, nostro Redentore. Repentito e sincero, perdono e imploriamo, Signore. Ascolta chi confessa il suo errore. Sesta stazione. Gesù muore in croce ti adoriamo o oh Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per Gesù la morte è atto di obbedienza. Mentre gli tolgono la vita, è Lui che la dona. La sua obbedienza non è gesto di sottomissione, ma di libertà e di amore. Soltanto la libertà dell'amore può trasformare l'obbrobrio della croce in grembo di vita nuova. Gesù attraversa l'ora della croce con alcune parole che danno senso alla sua morte. Grida il suo sentirsi abbandonato dal Padre, Fa suo lo smarrimento di un mondo che si scopre senza Dio. Grida la propria speranza, consegnando la vita nelle mani del Padre, affinché la liberi dalla morte e la renda misericordia e perdono per tutti. Infine grida, è compiuto, consegnando lo Spirito che riversa l'amore di Dio nei nostri cuori. In questo amore trovano compimento la legge e i profeti, trova compimento la nostra vita, trova compimento l'intera creazione. Sì, tutto è compiuto, perché colui che è stato umiliato ha vissuto fino alla fine l'umiltà dell'amore. Preghiamo insieme e diciamo Alle Tue mani, Padre, ci affidiamo Alle Tue mani, Padre, ci affidiamo Padre, ascolta il grido di Gesù che muore Accordaci il Tuo perdono Alle Tue mani, Padre, ci affidiamo Padre, ascolta il grido di Gesù che muore Non abbandonare chi ti ha abbandonato? Alle, Alle tue, tue mani, mani Padre, ci affidiamo. Padre, ascolta il grido di Gesù che muore, disseta a tutti coloro 
che attendono salvezza. Alle Tue mani, Padre, ci affidiamo. Padre, ascolta il grido di Gesù che muore, dona compimento alla nostra speranza. Alle Tue mani, Padre, ci affidiamo. Possiamo immaginare che quella fosse la strada dei crocifissi, certo anche la strada dei mercanti, la strada dei pellegrini, la strada dei curiosi, la strada degli indolenti, la strada dei trionfi e della vergogna, la strada come la vita, quindi anche la strada dei condannati. Perciò altri sono passati a dare spettacolo di come sia terribile essere trattati da nemici del tiranno conquistatore. Altri sono stati trascinati a morire sotto gli occhi della folla. C'è sempre una folla che assiste alla morte tragica, che commenta, si incuriosisce insulta o si commuove, distoglie lo sguardo per guardare altrove. Dunque altri sono passati sulla strada dei crocifissi. Ma non c'è un altro nome nel quale è stabilito che siamo salvati. Solo Gesù, con il suo soffrire e il suo morire, è principio di vita solo Gesù lui solo tra tutti quelli che sono passati per quella strada è il salvatore perciò io cerco perciò noi cerchiamo l'incontro con lui perciò devo resistere alla tentazione di assistere allo spettacolo tragico come uno spettatore che non c'entra, come uno che può decidere di passare oltre, di guardare dall'altra parte, come uno che non è coinvolto in questo percorso di morte, come fosse uno dei tanti percorsi di morte che sono passati da quella strada. Devo, dobbiamo resistere alla tentazione 
di fare della storia di Gesù una delle tante storie tragiche di cui l'umanità si deve vergognare. Dobbiamo resistere alla tentazione di trattare l'argomento come un tema di conversazione tra gente che seduta nel suo salotto disquisisce sulla vicenda di Gesù, ne parla come di un fatto di cronaca da ricordare, ma ha capitato anche ad altri, ma lontano, forse istruttivo o forse insignificante, ma insomma uno fra i tanti sulla via dei crocifissi in quel momento passò l'unigenito figlio di dio non vi è sotto il cielo un altro nome nel quale è stabilito che possiamo essere salvati perciò non possiamo non dobbiamo starcene nel salotto a discutere di un deplorevole fatto di cronaca, uno fra i tanti. Dobbiamo cercare l'incontro, l'incontro con Lui, l'incontro con Lui solo per essere salvati. Non possiamo dunque perdere l'incontro con Gesù. Non ci basta il ricordo, non ci basta l'emozione che ha suscitato, non ci basta il buon esempio che dobbiamo accogliere in Lui, non ci basta l'immagine che gli artisti hanno prodotto. Abbiamo bisogno di Lui. Lui è l'unico Salvatore. E allora su questa via della croce la via dei crocifissi possiamo imparare alcuni modi per non perdere l'incontro con lui c'è il modo della veronica è una via femminile per incontrare gesù per esprimere una tenerezza che trovi gesti di conforto che offra il sollievo della carezza, che desideri conservare il ricordo del volto, il tuo volto, Signore, io cerco, mostraci il tuo volto. E dunque la via della Veronica per incontrare Gesù deve essere spiegata dalle donne. Tutta la Chiesa ha bisogno di quelle parole che solo le donne conoscono per dire la singolarità di questo incontro per dire l'intensità unica del desiderio che spinge Veronica, una donna a portare un po' di sollievo al crocifisso perciò abbiamo bisogno di quella impressione che lascia nella fede e nell'affetto, prima che sul panno, il volto santo e malconcio di Gesù. Alle donne credenti è possibile trovare parole per dire l'invocazione. Mostraci il tuo volto, imprimi in noi il tuo volto. Tutti i credenti devono imparare ad ascoltare la professione di fede, la dichiarazione d'amore che soltanto le donne possono fare. E c'è la via del Cireneo, c'è dunque una via maschile per incontrare Gesù, per aiutare Gesù. Appare qui come la via dell'operosità sbrigativa della prestazione vigorosa sobria nelle parole ma efficace nei fatti è la via delle fatiche obbligatorie ma che sono vissute come fossero ordinarie da parte di gente che non si stupisce che la vita sia faticosa che il lavoro sia pesante certo se può lo evita ma se è necessario non si tira indietro Simone di Cirene vive quell'attitudine che è fatta un po' di rassegnazione e un po' di fierezza nel suo modo di incontrare Gesù sotto la costrizione si fa avanti 
e quella fatica indesiderata diventa una rivelazione che lo induce forse a dire quello che Paolo ha scritto tutte queste cose le considero spazzatura per guadagnare Cristo che c'entra se fa fatica che c'entra se è di malumore che c'entra se è stanco di una giornata di lavoro è tutta spazzatura al confronto della grazia di incontrare Cristo la conoscenza di Gesù da parte di Simone di Cirene si può dire passa dalle mani passa dalla fatica e riconosce in quella fatica qualche cosa di unico perché ecco trova la verità di quella parola che dice c'è un gioco che è dolce c'è un peso che è leggero c'è un servire che rende lieve il servizio c'è un operare che rende evidente il significato di ogni opera Simone di Cirene impara con le mani la verità di Gesù l'unico nome che possiamo invocare e poi la via che percorre Maria la madre Maria la madre incontra Gesù sulla via della croce e porta con sé quelle domande che hanno segnato la sua vita, la sua vocazione, la sua fede. Quando si domanda, ma come è possibile? Quando si domanda, ma perché ci hai fatto questo? Quando dice, non hanno più vino. Ecco le domande che Maria ha posto di fronte al mistero che, le, che si è rivelato a lei. Maria segue Gesù sulla via della croce, Maria sta sotto la croce e aspetta sempre una parola da Gesù e aspetta sempre un gesto di Gesù. Maria vive di fede, trova solo in Gesù il significato della sua vita, la sua vocazione la sua missione nella Chiesa. La via di Maria per entrare nel mistero di Gesù è quella della fede. E perciò noi, uomini o donne che siamo, possiamo ricevere l'invito da parte di Maria. Qualsiasi cosa vi dica, fatela. Preghiamo la Via Crucis come il pio esercizio che suggerisce le strade per l'incontro unico, quello che salva, quello che rivela l'unico nome che possiamo invocare per essere salvati. E in questo unico incontro troviamo il significato di tutti gli incontri e in questo unico nome troviamo il nome per dare significato a tutte le cose a tutte le esperienze a tutta la vita l'incontro unico è possibile nell'Eucaristia la presenza reale di Gesù e noi in questo tempo in questa Quaresima Sentiamo crescere il desiderio dell'Eucaristia perché a ciascuno sia dato di incontrare l'unico nome che salva, l'unico vero Signore, il nome che è al di sopra di ogni altro nome perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra, sottoterra e ogni lingua proclami Gesù è il Signore a gloria di Dio Padre sulla strada dei crocifissi sono passati anche altri ma noi vogliamo farci vicino all'unico Signore perché 
tutto il dolore dei crocifissi della storia trovi speranza. giunti al termine del cammino della croce, durante il quale ci siamo immedesimati nei sentimenti che furano di Cristo Gesù, facciamo nostra la sua preghiera. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Padre che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore, di godere in cielo i frutti della sua redenzione per lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Questa celebrazione della Via Crucis avrebbe dovuto svolgersi nella zona quinta per tutti i fedeli della zona di Monza e perciò è una selezione delle stazioni della Via Crucis, prevedendo anche gli spostamenti che dovevano percorrere le strade. L'abbiamo celebrata qui, stando fermi, perché non è stato possibile celebrarla fuori come era previsto. Ma desidero, per quanto mi è possibile, farmi vicino a ogni comunità, a ogni famiglia, a ogni persona che può ascoltare questa Via Crucis via radio, che potrà vedere questa Via Crucis attraverso altri strumenti di comunicazione. Voglio farmi vicino a tutti per invocare per tutti la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace nel nome di Cristo. Ti saluto, Croce Santa, che portasti il Redentore. Gloria all'Ode, onor di canta, ogni lingua ed ogni cuor. Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d'amor. Il suo sangue innocente fu visto, come fiamma sborgare dal cuore. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria all'ode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni braccia amorose d'una vergine padre o oh Gesù tu moristi fra braccia pietose d'una croce che data ti fu ti 
Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor. Gloria all'Ode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni lingua.